për shëndetje të dashur në zonës o do bëjmë fizikë klasa e 7, me tem origjina e universit. Atere, shumë dilema ka për origjinën e universit. Mendimtar, astronom dhe shumë shkencar të ndryshëm kanë idet e tyre për origjinën e universit. Pikër ishtë sot, ne do së qarojmë se cila është origjina e universit tonë. Galaktikat përbëjnë universin tonë, pra ne sot kemi përqëllim të japim origjinën e universit. Atëherë, galaktikat largohen nga toka. Shkenca ka provuar që shdo herë më shumë, galaktikat largohen nga njëra tjetra, pra universi është në zgjerim. Universi përbëjt nga qindra dhe miliona e miliarda galaktika, të cilat janë duke u larguar nga njëra tjetra. Universi pozgjerohet Si gjitha të dhëna të regojnë se universi pozgjerohet, duke hedhur poshtë idejt e medimtarve dhe filozofit të ndryshëm të cilët kanë pasur idejnë që universi është i pandryshushëm dhe universi nuk ndryshon. Në fillim të mësimi thamë që të dhëna të ndryshme të regojnë që universi pozgjerohet, pikërisht shkenstari Amerikan Edwin Hebel mati shpetësimi disë galaktikave me teleskopin hapsinor Hubble. Ky teleskop në fakt më vonë mori e emrin teleskopi Hubble, përshkak sepse e përdori kylloj shkencëtari, që është dhe astronom dhe astrofizikan, i cili zbuloj saktësisht duke matu shpetësin e galaktikave që ato po largoheshin. Në fakt, fjalla largim do të thot lëvizje. Galaktikat largohen që do të thot, largohen nga njëra tjetra, pra universi po zgjerohet. Atere, ky teleskop, për të të uquaj teleskop Hubble për ndërë të këti shkencëtari që e përdori dhe zbuloj diçka shumë të rëndësishme, që shënoj një revolucion në astronomi, është quajtur për ndërë të ti, por në fakt a i është një teleskop i përdorur në 1917-ën dhe në 1929-ën, si pa isja më e fuqishme dhe më e mire atyre viteve për të nasil në këtë ndryshim rënjësor për astronomin i përdorur pra në malet Wilson të Kalifornis. Pamje të galaktikave nga teleskopi Hubble kemi edhe në këto pamje që përshikojmë tani. Edhe shkencëtarja Amerikane e një rjetë mati largësin dërmjet galaktikave dhe vuri rej që kjo larges sa vinte dhe rritej. Pra këto fakte të shkencës të regojnë që galaktikat po largohen Galaktikat largohen pra universi që është një bashkësi e ma dhe galaktikash po zgjerohet. Pra astronomët në 1920-ën zbuluan se galaktikat lëvizin me shpetësi të ndryshme dhe se cila pra ka shpetësin e vetë dhe largohen nga njëra tjetra. Pra këtu e 100 vjetë një revolucioni math është bërë në astronomi. Pikërisht, matja e shpetësis dhe largësis e galaktikave të regonë që universi po zgjerohet. Largësit e matura të galaktikave nga toka e të regonë shumë mirë të fakt. Në fakt, ne thamë që në filim që astronomi dhe astrofizikani Edwin Hubble ka dhe ligjet e veta dhe i mantë të teleskopit zbuloj dy hapa shumë të rëndësishëm dhe zbulime shumë të mëdhaja. Hapi par të regonë të se vrojtimet me teleskopin Hubble të reguan që njollat e erta nuk ishin fjesht yje të galaktikës onë, por ishin nebuloza të reja, pra ishin galaktika të reja. Dhe zbulimi dytë dhe mëjë rëndësishëm i cili pra soli revolucionin në astronomi ishte që galaktikat më të larkëta lëviznin më shpejt se ato më të afrëta. Dhe fjala lëvizje është me dy kuptime, është largim ose është afrim por Edwin Hubble zbuloj që lëvizja ishte me largim dhe egziston një ligj që i quet ligji Hubble-it i cili thot galaktikat largohen me shpetësi nga njëra tjetra në mënyrë proporcionale kjo larges me shpetësin e tyre. Pra, përfundimi shky, sa më largë të ndodhe nga galaktikat, aqë më shpet lëvizin ato. Si gjitha të dhënat e zbuluar aktu e një qindë vjetë, shkencëtarët i përdoron për të dhonë një origjin të universit, pra si ka lindur universin. Atere, atyre viteve 7 vjetë, astronom dhe fizikan të shquar, 
zbuluan mbetje të rezatimit kozmik. Dhe me nduan që këto mbetje janë aty prej shumë e shumë miliarda vitesh. Pikërisht ishte fakti kryesor që i bëri të me ndoj shkencëtarët dhe astronomët dhe astrofizikanët që ka ndodhë një shpërthimi madhë gjersa është zbuluar këtë rezatim kozmik mbetës. Dhe këtë shpërthimi madhë quet Bing Bang. Pra, universi pas ka patur një origjin. Me qënë se galaktikat largohen nga njëra tjetra dhe universi zgjerohet, shkenë startë me ndojnë që dykur, po të kthejmë i pas në ko, këto galaktika kanë qënë më afrë njëra tjetrës. Pra, në një moment të saktuar, ka pas një filim dhe preng ati filimi që quet shpërthimi madhë, ka filuar e dhe levizia pra largimi i galaktikave. Pra, origjina e universit sa po ka filuar me një shpërthim të madhë me emrin Bing Bang. Nëse pra themi që zjerojt universi po për një qast dhe një herë me ndojmë këthimin brapsht, një kranç pra një mbledhje, një të kurje të universit tonë, ka pat një filles dhe kjo shpërthimi madhë ka ndodhë në një pik të apsirës prej nga lindi universi. Qikojmë pra dhe pamjet një pik në univers dhe prej andej shpërthimi bëri që të lindë të universin. Në një pjesë të sekondës, universi arriti për masat e një galaktike dhe që atër vazhdojnë të zgjerohet. Zgjerimi universit bënë që qdo galaktik të largohet. Ne ndodhemi të galaktika jonë, pra jemi në të këtoka jonë. Dhe na duket si kur me largimin e kse galaktike, toka si kur zhvë në qëndër, por është një pozicion që ajo nuk e meriton sepse po të jemi në një galaktik tjekët për shemu tek Andromeda, edhe aty duket si kur qëndër është Andromeda dhe gjdo galaktik tjekër tjetër largohet prej kësaj galaktike. Pra të gjitha galaktikat largohen nga njëra tjetra. Kalendari universit, a i përmban gjarje që nga filimi i ti këtu e 13.7 miliard vite më parë. Pra, 13.7 miliard vite më parë, ndodhi shpërthimi madhë me emri Bing Bang. Këtu filon kalendari universiton. 5 miliard vite më parë, po kryua sistemi unë djelor. 4.2 miliard vite më parë, toka filoj të ftohet. 3.9 miliard vite më parë, u shfajqën organizmat e parë një qelizor. 3.1 miliard vite më parë, shkëmbint më të vjetër. 550 milion vite më parë u shfaqën temët e para, 200 milion vite më parë u shfaqën dinosaurët, 65 milion vite më parë u shdukën dinosaurët dhe 0.5 milion vite më parë u shfaqën njerëzit. Ju e dini të dashur në zonës që modelet shkencëtarët i përdori në shumë raste. Edhe në rastin e kalendarit të universit mund të përdori një model të tilë. Nëse me ndojmë se gjithë kalendari universit ka ndodhur për 24 orë, atër toka është formuar aty para nëntorësh, para disa orësh janë formuar që një të gjala dhe njerëzit sa hapë e mbilësit. E artë me universit, shkenë starët, grumullojnë të dhëna që kanë të bëjnë me të artë men e universit, por a është e siguruar e artë mja, A e dinjë do të ndodhë të artëmen, shumë libra, shumë shkencëtar, shkruajnë për të artëmen e universit. Por qëfar është e rëndësisht me të të theksojmë për të artëmen e universit? Nëse këthejmë i pas, ne dim, një revolucion të madhë ka dhënë e dhe ideja e Albert Einsteinit në 1915, i cili thot që universi ka apsir dhe ko e cila nuk është absolute. Pra, universi përbëhet nga apsira dhe koha e cila ndryshon. Apsira përbëhet nga galaktikat. Galaktikat po t'i marim im të sisht përbëhet nga grinca, që kanë mas të caktuar, kanë pozicion të caktuar, po edhe shpetsi. Atere, që të përcaktojmë të artë me në universit, duhet të dim gjëndjen e universit tonë në të kaluarën në të tanishmen. Egzistojnë disa parime që thonë se nuk kemi siguri Në qose dim të zëmë pozicionin e grimcave, 
dhe një kosisht pozicion e galaktikave, ne nuk mund të përsaktojnë një herë azjeve shpetsin e tyre dhe anas jeltas. Nëse kemi një huri për shpetsin e grimsave, ne nuk mund të përsaktojmë saktësisht pozicionin. Pra, shkencëtarët po grumullojnë të dhëna për pozicionin dhe shpetsin e grimsave, pra grumullojnë të dhëna për masën dhe energjin për të arritur në konkluzion se qëfar do të ndodhë në të artmen. Pra, logarisin masën dhe energjin për të saktësuar se si do të zhvillohen në gjarjet në të artmen. Ajo që shë e sigur të është që teorikisht ne parashikojmë të artmen, por praktikisht është pak e vështirë sepse edhe vetë teoria e relativitetit të anështanjit kër i afrohet bing-bengut, sigur dhe vijon pak. Atëherë, ajo që është prapë e sigur të është që universi është në zgjerim dhe do të vazhdoj të zgjerohet edhe për shumë vite dhe shekuj të tjerë, pra edhe për periuda shumë të gjata. Ka planifikime për periuda edhe më të gjata, të cilat vetë koha do t'i vërtetoj. Si dhe tyrë, të dashur në zënës, duke u bazuar në origjin në universit, në ato që ka theksua mësot, ju mund të përshkruani pëse është e vështirë për shkencëtarët të parashikohet e artë mja universit. Besoj, kjo mësim do t'ju ndihmoj. Dhe ndoshta për në zënës të tjerë të cilët e pëlqenë astronomin dhe duan të zjeron një urit, ata mund të përdorin librat të ndryshëm dhe ndoshta libri i Stephen Hawkins, i cili para dy vitë shka vdekur një astronom dhe një fizikan i shquar anglez me aftësi të kufizuara, i cili ka bëtuar librin, pyetje të shkurtra, por për gjigje madhore dhe nëse keni dëshirë, një mund të ledzoni dhe mund të meni të dhëna shumë edhe për të ardhme në universit. Një falenderoj që bashkëpunuat me mua dhe uroj një ditë mbarë.